গুরুদেব প্রণাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন শিক্ষক প্রশ্ন পাঠিয়েছেন কি এই বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মনে যে বিভিন্ন বৈষয়িক চঞ্চলতা শারীরিক কষ্ট আদি ইত্যাদি নিয়ে মানুষ কষ্ট পায় এই রাস্তা জীবনের রাস্তা এত কষ্টময় হয়ে ওঠে এর জন্যেই কি বেদের উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন সুরস্য ধারায় নিশিতা দুর্গম পথস্তাৎ কবয় বদন্তি এর মানে কি এই যে জীবনের পথ এত কষ্টময় খুরির ধারের মতো সূক্ষ্ম ঈশ্বরের পথে চলা রাস্তাটা খুরের ধারের মতো সূক্ষ্ম এটা একটা রূপক বাস্তবিক হাত পা কেটে যায় না এ রাস্তায় চলতে গেলে হাত পা কেটে গেলে তার লোকে চলত না কিন্তু এটা একটা রূপক পুরো শ্লোকটা হচ্ছে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবেদত ছুরস্য ধারায় নিশিতা দূরত্বয়া দুর্গম পথস্থা কবয় বদন্তি উত্তিষ্ঠত জাগ্রত অর্থাৎ তুমি ওঠো জাগো শুয়ে থেকো না অধিকাংশ মানুষ যারা ঈশ্বরের চেতনা প্রাপ্ত করার চেষ্টা করে না ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় তারা শুয়ে আছে বলে ঋষিরা ধারণা করেন যে তাদের নিদ্রিত হয়ে আছে আধ্যাত্মিক হিসাবে নিদ্রিত কাজেই আধ্যাত্মিক হিসাবে নিদ্রিত থেকে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না প্রত্যেক মানবের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করা যেমন প্রত্যেকটি নদী সমুদ্র দিকেই যাচ্ছে পাহাড় থেকে নেমে এসে আস্তে 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 বড় হতে হতে সমুদ্রের আকর্ষণ সে সমুদ্রের দিকেই যায় তেমনই প্রত্যেকটি মানুষ যেমনভাবেই হোক যেমন জীবন যাপনই করুক না কেন তাকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর অনুভূতিতেই তার তৃপ্তি ঈশ্বর অনুভূতিতে তার পূর্ণতা সেই তাকে যেতেই হবে এই জন্য ঋষি বলছেন যে ওঠো জাগো আর শুয়ে থেকো না প্রাপ্য বরান নিবেদত বরান মানে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পুরুষ গুরু যারা জানেন এ তাদের প্রাপ্ত করো অর্থাৎ গুরু ছাড়া হয় না বলে উপনিষদ বারবার বলছে মাণ্ডুক্য মুণ্ডক উপনিষদে কথাটা বলা হচ্ছে যে সমিত পানি নিয়ে গুরুর কাছে যাও সে গুরুর কাছে গেলে পড়ে গীতাও তাই বলছেন যে প্রাণীপাতে এনো পরিপ্রস্তেন সেবায় উপদেশন তিতে জ্ঞানেন সত্যদর্শী না জ্ঞানী গুরুর কাছে যাও যিনি বেদ বোঝেন যিনি ব্রাহ্মণিষ্ঠ তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হও তারপরে তাকে প্রণাম করো তাকে সেবা করো তাকে প্রশ্ন করো তাকে সেবা করো তাহলে তখন তুমি উপদেশ দেবেন তারপরে তুমি শান্ত হয়ে যাবে তারপরে তুমি তোমার আর তুমি মূহ্যমান হবে না তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে প্রাপ্য বরানো নিবোধত হ্যাঁ এটাকে বিবেকানন্দ বলছেন যে অ্যারাইজ আই ক্যান স্টপ নট টিল দি গোল ইজ নিবোধত কথার অর্থ হচ্ছে স্টপ নট টিল দি গোল ইজ রিচ নিবোধত বোধত মানে হচ্ছে বুঝে ফেলো জেনে ফেলো হ্যাঁ তত্ত্বকে জানো নিবোধত মানে হচ্ছে নিঃশেষ রূপে জানো একটু একটু জানা নয় একটু একটু ভক্তিভাব নয় পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে অনুভব করে ফেলো এবং এই পরমাত্মা রাস্তা সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে ওকে যারা এই রাস্তায় হাঁটবেন তাদেরকে এইভাবে বলা হচ্ছে যে এই রাস্তাটা কীরকম মনে রাখো ছুরস্য ধারায় নিশিতা দূরত্বয়া খুরের ধারের মতো সূক্ষ্ম রাস্তাটা যে সূক্ষ্ম সেই গল্পে আছে গরুর অমৃত নিতে গেছে মায়ের জন্য মাকে মুক্তি করবে বলে এবং সেখানে অমৃত ভাণ্ডের কাছে প্রথমত ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হল ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ইন্দ্র পারল না গরুরের সঙ্গে তখন ইন্দ্র বলল তুমি কি চাও তো বলছে আমাকে অমৃত ভাণ্ড নিয়ে যেতে হবে তো বলছে যে কার জন্য বলছে সাপদের জন্য সাপের মায়েরা আমাকে বলেছে যে অমৃত ভাণ্ড না এনে দিলে আমার মাকে মুক্ত করবে না আমার মাকে দাসী করে রেখেছে হ্যাঁ বিনি তাকে কাজে আমাকে অমৃত ভাণ্ড নিয়ে যেতে হবে তো বলছে যেন অমৃত সাপদের জন্য অমৃত ভাণ্ড কেন নিয়ে যাবো ওরা তো বিষাক্ত তো বলছে না আমাকে নিয়েই যেতে হবে মাকে তো মুক্ত করতে হবে তারপরে যা করা করে তখন ইন্দ্র পথ ছেড়ে দিল গিয়ে তখন অমৃত ভাণ্ডের কাছে গেছে তখন দেখছে যে একটা চক্র চারিদিকে ঘুরছে সে ভাণ্ডটা চারিদিকে আর বিপা বিপুল চক্র ঘুরছে আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণু ভগবান বিষ্ণু বলছে পাখি তুমি কি চাও তখন বলছে পাখি বলল যে আমি অমৃত নেব বলছে অমৃত তো নেওয়া যায় না তো বলছেন আমাকে নিতেই হবে তখন বলছে তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করো তাহলে আমাকে জিতে তারপর অমৃত নেবে তখন বিষ্ণুর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো গরুরের অনেকক্ষণ লড়াইয়ের পরে বিষ্ণু বললেন পাখি তুমি তো ভয়ঙ্কর বলবান তোমাকে হারানো সহজ ব্যাপার নয় আমার কাছ থেকে বর নাও তখন পাখি বলল যে তুমি আমার কাছ থেকে বর নাও হ্যাঁ আমি বর দেবো তোমাকে তখন বিষ্ণু বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি আমাকে বর দাও তো বর দাও যে 
তুমি আমার বাহন হবে আমি তোমার উপরে চড়ে চড়ে তোমার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবো যখন ইচ্ছা হবে এবার তুমি আমার কাছে বর্ণা তখন গরু বলল যে আমি তোমার মাথার উপর থাকবো সব সময় হ্যাঁ আমি তোমার মাথার উপর থাকবো ও যা আচ্ছা হবে যখন আমি যুদ্ধ করব রথে চড়ে তুমি আমার মাথার উপর থাকবে গরুর ধ্বজ সেই জন্য কৃষ্ণের রথের পতাকাটা হচ্ছে গরুর গরুর ধ্বজ হ্যাঁ গরু সবসময় মাথার উপর থাকে তারপরে বিষ্ণু ভগবান ছেড়ে দিলেন এখন গরুর প্রবেশ করতে যাবে অমৃত ভাণ্ডনীতে প্রবেশ কোথায় করবে এটা একটা চক্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কিন্তু একটু পার হওয়া যাবে না কিন্তু দেখলো যে চক্রের মাঝখানে একটা ছোট্ট ছিদ্র তখন কি করল নিজেকে ছোট্ট করে চক্রের মধ্যে ঢুকে পড়ল সেই ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ল ঢুকে পড়ে তারপরে অমৃত ভাণ্ড নিয়ে যায় গল্পটা জানাই আছে অমৃত ভাণ্ড যখন নিয়ে যায় তখন ইন্দ্র পেছন পেছন লুকিয়ে লুকিয়ে যায় অমৃত ভাণ্ডটা রেখে সাপদের বলে তোমরা চান করে এসো অমৃত নিয়ে এসছি তো সাপরা চান করতে গেলে ইন্দ্র অমৃত ভাণ্ডটা চুরি করে নিয়ে যায় সাপরা চান করে এসে অমৃত দেখে না মাকে তো প্রথমে মুক্ত করেই নেয় গরুর আমি অমৃত নিয়ে দিয়েছি মাকে ছেড়ে দাও তখন সাপরা অমৃত না পেয়ে ওই যেখানে রাখা হয়েছিল অমৃতটা সেটা চারটে আরম্ভ করে এবং সেটা হচ্ছিল কুশ কুশের উপর রেখেছিল এবং সেই কুশের ধারে সাপদ জীব জীব নাকি চিড়ে গিয়েছিল পুরাণের কথা এরকম জীব চেরা জীব আর কুশও পবিত্র হয়ে যায় সেই জন্য কুশকে পুজোয় ব্যবহার করা হয় তো এই যে সূক্ষ্ম ছিদ্রটা এই সূক্ষ্ম ছিদ্রের একটা উদাহরণ যে অমৃত লোকে প্রবেশ করতে গেলে পরে তার মধ্যে রাস্তাটা হচ্ছে সূক্ষ্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেই জন্য তোমাকে সূক্ষ্ম অনুশাসনের মধ্যে থাকতে হবে তোমার মন কোন মুহূর্তে কোন ক্ষণে কোন মুহূর্তে কি চিন্তা করছে তোমাকে সেটা জানতে হবে কারণ মনের চিন্তার উপরে সব কিছু নির্ভর করছে তোমার মন যদি বিষয়ের চিন্তা করে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক তুমি আবার বিঘ্নিত হয়ে যাবে আবার কষ্ট পেতে আরম্ভ করে দেবে আবার মনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি ঠিক হোঁস রাখো যে আজেবাজি চিন্তা কোনো প্রকার আমার মনের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া চলবে না ওই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছেন যে বুড়ো কালে যে লোকেরা বৃদ্ধ বয়সে যে লোকেরা এদিক ওদিকে চিন্তা করে বেড়ায় সেটাই কি ঘুরি ফিরিয়ে উনি ঠিক কথা বলেছেন যে ওইটাই কেটে দেয় মানুষের মন যখন চঞ্চল হয়ে যায় এদিক ওদিক চিন্তা করে বেড়ায় অনাবশ্যক চিন্তা করে বেড়ায় দিনে দাঁড়িয়ে যেগুলো শেষ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে ছেড়ে দিতে হবে এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকে তখন নানা রকমের ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় কষ্টে কষ্টের মধ্যে পড়ে যায় এই যে কষ্টটা এটা হচ্ছে কেটে যাওয়ার মতন যেমন সূক্ষ্ম একটা 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 যদি খুরের ধারের ওপর দিয়ে একটা পিঁপড়ে চলে যায় সে কাটবে না কিন্তু একটু যদি গরিষ্ঠ যে কোনো জিনিস যায় কোনো প্রাণী যেতে চায় তাহলে পাটা কেটে যাবে তো সেই রকমই মানুষের মানুষ যখন অহংকার মুক্ত হয়ে যায় মানুষ যখন লোভ বা বাসনা বা কামনা থেকে মুক্ত হয় তখন সে হালকা হয়ে যায় হালকা হয়ে গেলে পরে তখন এই ভগবানের রাস্তা হাঁটতে তার পক্ষে সুবিধা হয় কাজেই এই সূক্ষ্মতার কথা বলা হচ্ছে যে খুরের ধারের মতো সূক্ষ্ম অর্থাৎ আমরা আমাদের মনকে যদি ঠিক পথে চালাতে হয় তাহলে খুব হোঁস রাখতে হবে হোঁস রেখে চলতে হবে আজে বাজে কোনো কিছুই চিন্তা করা উচিত নয় ঈশ্বরের চিন্তা করো কল্যাণের চিন্তা করো শাস্ত্রের চিন্তা করো মহাপুরুষদের চিন্তা করো এতে কোনো আপত্তি নেই প্রকৃতির চিন্তা করো সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী এতে কোনো বাধা নেই কিন্তু যখন তুমি বৈষয়িক চিন্তার মধ্যে ডুবতে ডুবে যাবে বিষয়ের চিন্তা নাতি পরাতি ছেলে পয়সা কড়ি ঘর দুয়ার এসব চিন্তার মধ্যে পড়বে তখন তুমি তোমার ওই অবস্থা হবে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে এই জন্য একটা খুরের ধারের মতো রাস্তা মনে রেখো যে তোমাকে হোঁস রেখে চলতে হবে তারপরে আবার কি বলা হচ্ছে দূরত্বা মনে করো না যে আমি দুদিনেই পৌঁছে যাব ও আমি তো সাত দিন ধরে খুব ধ্যান করেছি মন্ত্র জপ করেছি আমি কেন পৌঁছোইনি এরা বললে চলবে না সময়কে গ্রাজ করা চলবে না সময় যাই লাগুক দশ জন্ম লাগুক কিন্তু রাস্তা খুব দূর এটা মনে রেখে দিতে হবে যে আমাকে দূর রাস্তা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সেই পাথেও নিয়ে চলতে হবে কাজেই রাস্তা দূর আর কি দুর্গম খুব সহজ নয় যেমন নজরুল বলছেন কবি দুর্গম গিরি কান্তার মরুদুস্তর পারাবার লঙ্গিত হবে রাত্রি নিষিদ্ধ যাত্রীরা হুঁশিয়ার এ রাস্তাও তেমন দুর্গম এ পথ খুব সহজ নয় কখন কোন রকমের দুঃখ এসে যায় কখন কোন রকমের মোহ এসে যায় কখন কে অপমান করে বসছে হয়তো কখনো কী হলো কখনো লোভ এসে যাচ্ছে কখনো কী এসে যাচ্ছে তো যত দুঃখ আসুক সেগুলোকে সহ্য করতে হবে তিতিক্ষা করতে হবে সেগুলো সহন করে দুর্গম পথে অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে যাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে না যাও যাতে পড়ে না যাও তোমাকে যেতে হবে এবং এই রাস্তার যে এই রকম কারা বলছেন যারা পৌঁছেছেন এবং তাদেরকে কবি বলা হচ্ছে তারা হচ্ছেন কবি কবয়ও বদন্তি কবিরা বলেন কবিরা কারা যারা পরমাত্মার দুনিয়ায় পৌঁছে 
कल के जय कर शेष पर्त देखे कलर गति कतटुकू कल गति मन शर पर आत्मार ऊपर कल गति नए कल के तरा जय कर आत्मा के पेन यह रकम महापुरुषरा बोल से खुर मत सूक्ष्म तात्पर्य हे मन के विक्षिप्त होते देवा उचित नए मन के सब समय भगवान पथे सत्यर पथे कल्याण पथे एकाग्र रेखे जीवन जापन करा उचित